প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আপনারা দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন সম্মানিত অ্যাটর্নি জনাব মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আজকে কেবলমাত্র আপনাদের প্রশ্নেরই উত্তর দেব এবং সেই প্রশ্নের উত্তর ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত এবং একই সাথে আপনারা অন্যান্য আইনগত নানা বিষয়েও আপনাদের প্রশ্ন কিন্তু করতে পারেন এবং সেই প্রশ্ন নেওয়ার জন্য আমাদের পর্দায় যে নম্বরটি রয়েছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরটিতে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা আলোচনায় যাব তার আগে এই আলোচনাটির সূত্রপাত আমরা করতে চাই সাম্প্রতিক নানা ইস্যুতে আপনারা যখনই প্রশ্ন করবেন আমরা আপনাদের প্রশ্ন নিব তো বাবুজ ভাই এখন সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে দেশে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানা খবরা খবর তো প্রতিনিয়তই আমাদের থাকে আমরা দেখছি যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠকটিকে এখন সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে একই সাথে তিনি কেমন আচরণ করলেন সংবাদ সম্মেলনে কি বললেন এই ইস্যুগুলো আলোচনায় আসছে কি বলবেন এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটিকে না যখন আপনার রাশিয়ার সাথে বৈঠক স্কেজুল করা হয়েছিল তখনও কিন্তু এত আলোচনায় আসেনি বিষয়টা পরবর্তীতে কিন্তু যে সিকুয়েন্স তৈরি হয়েছে যেমন প্রেসিডেন্ট যখন আপনার ইউরোপে পা রাখলো সাথে সাথে কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য ন্যাটোর এগেনস্টে এবং বিভিন্ন নেতাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলা শুরু করলো বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে পাশাপাশি ঠিক তিন চার দিন আগেই যে আপনার এই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল যে রিপোর্টটি প্রকাশ করলো এবং বারো জন রাশিয়ানকে যে ইন্ডাইটমেন্ট করলো এতে করে কিন্তু জিনিসটা খুবই একটা গুরুতর সিচুয়েশনে মোড় নিয়েছিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইচ্ছা করলো আমাদের প্রেসিডেন্ট কোনো একটা শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারত কিন্তু সেই সেটা না নিয়ে বরঞ্চ ওনার সাথে দেখা করতে গেল এবং যেটা কিনা বেশিরভাগ মানুষের মতে দেখা যায় আমেরিকান আমেরিকানদের জন্য লজ্জাজনক এই কারণে যে উনি এমন এক সম্মেলনে ইয়ে করেছে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং যার সাথে করেছে যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ওনাকে কিন্তু সেরকম যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রতিনিধিত্ব করছে সেরকম মনে হয়নি এটা এটা বলা যায় আমেরিকার জন্য খুবই ডিসগ্রেসফুল এবং অনেকে দেখেন অনেক সিনেটর এবং অনেক পলিটিশিয়ান কিন্তু মন্তব্য করেছে যে মনে হয়েছে যেন আমাদের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিনের পকেটে চলে গেছে তো এখানে একটা গুরুতর বিষয় যে আমরা রাশিয়ার সাথে ফ্রেন্ডশিপ অবশ্যই আমাদের আমেরিকা আমাদের এই দেশে অবশ্যই সারা বিশ্বের সব নেতার সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক করবে এবং আমেরিকাকে বলা হয় লিডার অফ ফ্রি ওয়ার্ল্ড যেটা কি না আপনার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে আপনার ইউরোপের সকল যে গণতান্ত্রিক এবং হিউম্যান রাইটস প্রমোট করে এইসব দেশের নেতা এবং আমেরিকার যতগুলো নেতা ছিল সব সময় কিন্তু এই জিনিসটাকে কিন্তু প্রমোট করেছে আপনি দেখেন আমেরিকায় কিন্তু একমাত্র দেশ খুবই প্রপারলি কিন্তু তাদের যে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রতিটা দেশের কিন্তু হিউম্যান রাইটস অ্যানালাইসিস করে থাকে দো এখন আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আছে সেটা সত্ত্বেও কিন্তু চমৎকারভাবে কিন্তু সব দেশের হিউম্যান রাইটস পর্যালোচনা করে থাকে মোস্টলি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি রাশিয়ার সাথে যদি ফ্রেন্ডশিপ করতে যায় তাহলে আমাদের যেই আপনার গণতান্ত্রিক যে ভ্যালু ডেমোক্রেটিক ভ্যালু হিউম্যান রাইটস ভ্যালু সেটার সাথেও কিন্তু হারমোনি করতে হবে রাশিয়ার আপনি দেখেন রাশিয়ার যে আপনার শাসন ব্যবস্থা এবং ওদের যে হিউম্যান রাইটস কন্ডিশন সেটা কিন্তু মোটেই কিন্তু আমাদের বর্তমানে আমেরিকার সাথে যায় না মোটেও না বিশেষ করে একটি উদাহরণ তো তুলে ধরাই যায় সেটি হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড राशिया এই জিনিসগুলো ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন এই যে স্পেশাল কিছু রাইটস এখানে আমেরিকান জনগণ ভোগ করে সেটা কিন্তু অন্য কোনো দেশে কল্পনা করা যায় না আর আমেরিকার যে প্রেসিডেন্টের উচিত ছিল যে এখানে একদম আপনার ক্লিয়ার এভিডেন্স আছে যে আমেরিকা রাশিয়ার যে মিলিটারি পার্সোনাল এটার সাথে সরাসরি ইনভলভমেন্ট ছিল এখানে কিন্তু একটা ফিজিক্যাল এভিডেন্স যে ডিএনসির আপনার ইমেল হ্যাক করেছে কোন কম্পিউটার থেকে হ্যাক করেছে কারা করেছে এটার কিন্তু আপনার অস্বীকার করার কোনো ওয়ে নাই সো সেই ক্ষেত্রে যেখানে এরকম একটা ক্লিয়ার আপনার কনভিনসিং এভিডেন্স ছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট কিন্তু 
एटलिस्ट वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के बोला तो चलो जब क्या नो तो मदर अमेरिका तुम ही ना करो तुम्हारे पर्सनल रहा तुम्हारे उन्हीं करें नहीं इच्छा रखी करें शेड है उन्हें बोल सामे करें नहीं नॉट गिल्टी प्ली करें से किंतु एटलिस्ट तो उन्हें शंकु पंगु रहता करें से ना निश्चित तार ये अच्छा रहेगा तो वो राष्ट्रीय तार इशारा छारा गाथेर पता और नॉरेना ना किए like immigration court ना ओने किचुई चेंज होते हैं उन्हें स्पेसिफिक कुन गाइडलाइने को था बोलते हैं आई एम नॉट श्योर शेखेत्रे अपना जमन आई एम नॉट श्योर कुन टा कोर्स है तो उन्हें जो दे स्पेसिफाइक कोर्स था वाला तो हमें उनके बोलते पड़ा अच्छा लेकिन आरेख जन दर्शन शेडकुम कुन वा मेजर चेंज आशनीय कुन ग्रीन अंजे हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम जे आमी ब्रांच थे के बोलती हूँ आमन नाम पार्वी नक्तर हम्म आ आमर हस्बैंड इसेंट सिटीजन आई पे चार की हम्म आमर एक मैं बांग्लादेशी आज से किसे विवाहित तो आ दुई छिले एक है नहीं आर की एक तर बॉयस एक होन एटीन आ एक ता आ जो कुन आमर हस्बैंड गिन कैट प अकोन सीडीजन शो अकोन एडजस्ट करते अमार थर्टीन इयर्स ओल्ड चिलो अमार यंगर सन आर ओल्डर सन है तो अकोन ट्वेंटी ट्वेंटी वन मेबी अकोन इधर कि अकोन अमार शायद एडजस्टमेंट करते पार बे कुछ भी ता एक ही तरह जोखोन क्यों उन्हीं जितना बहुत से सिटीजन चिलो हो तो आगे ग्रीन कार्ड अवस्था आवेदन कोरे चिलो ग्रीन कार्ड अवस्था आवेदन कोले इस पाउंडेस शायद माइनोर चिल्ड्रन राउ एडजस्टमेंट करते पड़े तो भाई मिग्रेशन बेनिफिट पे था के किंतु जोखोन कोनो व्यक्ति सिटीजन हुए जाए तो खोन पोतीरी र ये थे कि उन्हर इमिग्रेशन पर रिलेशन दिश्टी कौन थे के तो शेखित्रे उन्हर जे पोषण टी जेटा उन्हर हस्बैंड यूएस सिटिजन हुए थे तो शेखित्रे उन आवर नोटुन कोर सेपरेट करो उन्हर जे चाइल्ड तेरो बच्चों जे चाइल्ड चिलो उन्हीं बोलते हैं अप्लाई करें थे एक उन्हर तो बा आरो बस बेड़ से जो � प्राय दोष दोष बहुत शोर में दोषों में लगते पड़े अच्छा आह आह आमदर ये दोषों का जितने बोल चलें हम राशि आलोचना ठीक थे गिये चलाम अतिनी ताहले की की कारण ने बोल चुन जे यूएसएआई सेर गाइडलाइन ने कोनो पुरी बोर्ड तो है। अम्म अम्म शून्य ची किचु आज चाहे नॉट शियोर जे कोन कोन बिशो ऐसे चे और तो बाकी तो शेरु को मेजर कोनो आयन को तो कोनो चेंज आशनी इटा। अच्छा अच्छा तार पर अम्म रा ये ये मुहूर्ते तो अम्म रा जे इमिग्रेशन जे नाना बिशाय आश्वेत ये गुला कि ठीक ठाक एक ही रकम चल चेना कि एक ही पूरी बात से किचु जिन्हें आमी देखते पे ऐसे जमान किचु एप्लिकेशन है उरा को महाई स्टैंडर्ड फॉलो कोर्चे जमान आमी किचु दिन आगे देखे से जमान किचु ये ते अपना ग्रीन कार्ड दिए जा रहा स्पास जुनाबेदन कोरे अब तो बाकी ना रेगुलर कोने स्पास जुनाबेदन कोरे शिक्षित्र किंतु उड़ा अब बोनाफाइड मैरिज ट्रा प्रूव करा जुने विभिन्न रुकों तेरा कागज पत्र चेत है के तो शेटा एक एक्सेप्शन देखी जिसे टा कागज को कहने देखी नहीं होता अच्छा आरेक टी उदाहरण शेट से अमर का चेक टी प्रोस्टो रखे थे, शेटी उसे जे तार ग्रीन कार्ड हवार पौर 2016 साल इर्दी के शे तार बच्चा एवं तार स्त्री जुन्न अप्लाई करे थे ढाका है, किंतु शेटी खूब कोनो कार्ड जो कारण छारा आट के आते, इति की कारण होते वाले, प्राय देखन 2016 साल इर नवंबर जुदी हाए, छोटरो एवं एक प्राय देर बहुत � कुन्नार जन्ने अप्लाई करें चाहिए। तो बोर्ड तो मैंने जेटा ज़ादेर वीज़ा को लो इश्यू कर चाहिए ग्रीन कार्ड बेस है। शेटो अच्छा जून 2016 तो उन्हीं निश्चय आये आगे आवेदन करें से हाँ जो दी करें था के ताहले अनेक श्माई हाई जब उन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग बोले टक्का था आज से शेखेत्री अनेक किस चोरा बैकग्राउंड चेक करे और तब उन्हर जो एप्लिकेशन है कोनो पकार कोनो डिफेक्ट आज से किनाशे बीचो योरा तो दोन तो करे जो दी 
তো সেই ক্ষেত্রে যেটা এরকম হয় অনেক অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু দেখা যায় এমবিসি ক্লিয়ার করে বলে না যে কেন তারা ডিলে করছে যখন এটা এটার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে ওদের সাথে ফ্রিকোয়েন্টলি আপনার ফলো আপ করা মাস দুই এক পর পরে ইমেল ইমেল করতে হবে ইমেল করতে হবে এটা क्षेत्रेक्ट कर যেমন ম্যারেজ চাইল্ডের ক্ষেত্রে যদি কোনো সাসপেশন থাকে সেটাও তারা চেক করে থাকে ওই পরিস্থিতিতে হয়তো বা তার হোম ভিজিট থাকে এবং প্র্যাকটিক্যালি তারা চেক করে থাকে আরেকটা হয়ে থাকে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের আপনার যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং সেটা হচ্ছে এখন তো জানেন আমেরিকা তাদের সিকিউরিটির কারণে কোনো ব্যক্তির যদি কোনো নাম ম্যাচ হয়ে থাকে তারা হয়তো অনেক সময় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চেক করে থাকে এফবিআই চেক এখান থেকে সব কিছু এভরিথিং তারা চেক করে সেই চেকটি করতে মিনিমাম তাদের দুই মাস সময় বলে কিন্তু দেখা যায় কোনো কোনো সময় ছয় মাস এবং এক বছর লেগে যায় আচ্ছা এটা তো মজার বিষয় আপনি যেটা বলছিলেন আমাদের একজন দর্শক আছেন নিয়ে আমরা এটা প্রশ্ন আপনার কাছে আসতেছি দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কে যুক্ত হয়েছেন টেলিফোনে प्रिय दर्शक क्या नाम दिए प्रश्न कर जन्म तारीख समस्या একটা মানুষের তো দুইটা জন্ম তারিখ থাকতে পারে না সেক্ষেত্রে কোনটা ঠিক সেটা আমার মনে হয় কারোর সাথে একটু আলোচনা করে এটা সমাধান করতে হবে ঠিক না ভাই হ্যাঁ এটা সাপোর্টিং ডকুমেন্টেশন দেখাতে হবে যে এই জন্ম আসলে তার জন্ম তারিখটি এটি এটি পাসপোর্টের ফটোকপি এটি বার্থ সার্টিফিকেট ফটোকপি এটা হচ্ছে রিয়েল জন্ম তারিখ তো সেই ক্ষেত্রে উনি এখন বর্তমান যেটাই আবেদন করবে সেই ক্ষেত্রে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিয়ে উনি এটা এমফেসাইজ করতে পারবে যে এটাই তার রিয়েল ডেট অফ আচ্ছা আশা করছি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমি যে প্রশ্নটি আপনার কাছে করতে চাই আপনি বলছিলেন যে কারো নাম যদি ম্যাচ হয়ে যায় রেড ফ্ল্যাগ যদি ওঠে তাহলে প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী মানে এটার খোঁজ নেওয়া যেতে পারে खोज नेद्रलोक बैध उपाय ग्रीन कार्ड किंग कपाले सब से सर्वोच्च की घटते एयरपोर्टे घटे देखा जाए যদি নাম ম্যাচ হয়ে যায় এবং যদি দেখা যায় প্রকৃত যদি উনি কোনো ব্যাড পার্সন তখন তো উনি সাথে সাথে ডিটেনশনে চলে যাবে সেটা আর অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কিভাবে উনি নির্ধারিত হবে যে এটা দেখা যায় যে ওদের সেকেন্ড স্তরে যাওয়ার আগে যখন ইনিশিয়াল যে অফিসার চেক করে ওটাতে কিন্তু শুধু জাস্ট নাম ম্যাচ দেখায় ওটাতে কিন্তু আমি আমার যতটুকু নলেজ আছে আর এটা তো ইন্টারনাল বিষয় তখন কিন্তু আপনার পুরো ডিটেইলস আসে না যে উনি কে এবং কতটুকু ডেট অফ বার্থ কোনো কিছু আসে না তখন তাদেরকে সেকেন্ড লেভেলে পাঠিয়ে দেয় সিকিউরিটি प्रश्नुक्त प्रिय दर्शक हेलो क्या अच्छा नमस्ते शायद ये मूर्ति जी आमिर शेपत बोल चल लम भाई जी बोलूं जॉर्ज जी आते के जी बोलूं सुनती भाई आमर पोस्ट में होते हैं आमा आम्राश ची 2004 शाले 4 है भाई एक तो प्रश्न का कोई फिल्टर है 
2017 সালে আসছি আমরা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমরা কি এখন যেমন আমার ওয়াইফ এখন কি তার ভাই বোন এদের জন্য अप्लाई করতে পারবে গ্রিন আফটার ওয়াইফও কি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ইয়া अप्लाई कर चारे फिंगारिंटे फिंगारिंटेबलमेंट बोले मोबाइल चेक लैपटप चेक करा গাড়িতে কানাডা গেছেন ফিরে আসবার সময় আপনাকে বললেন যে ভাই আপনার আপনাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি কি কখনো অ্যারেস্টেড হইছেন না আপনি বললেন না আপনি কি কোনো অপরাধে যুক্ত আপনি বললেন না আপনার কাছে অস্ত্র আছে আপনি বললেন না আপনি ওয়েট করেন আপনার কাগজপত্র নিয়ে তারা চেক করা শুরু করলো একটু পরে এসে বলল যে আসেন আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন যে দুঃখিত ইউ আপনি সব ঠিক আছে আপনি যান এই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া झुकी कार शामिर जो ने अप्लाई करते हैं 2016 ने क्यों हो गए? मन हो चाहे ग्रीन कार्ड दिए अभी ने कोड़े से ताहोले किस कोना के बोले चले हम जो अपना जून 2016 जरा आप दिन कोड़े से तादर वीजा को ले आखुनी शुरू कोड़े से तो उन्हें जो दिन जून में आगे कोड़े था के ऐसो दिन है तो नेशनल वीजा सेंटर थे के कागज 
প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আবারো ফিরে এসেছি এবং আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান তিনি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন একজন দর্শক এরি মধ্যে আমাদের সাথে যুক্তও আছেন আমরা তার প্রশ্নের উত্তরটি দেবার চেষ্টা করব এবং আপনারা যারা আগ্রহী এখনো অনেকটা সময় আমরা আপনাদের সাথে আছি নিশ্চয়ই ফোন করবেন কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য ওরা দেয় তার মধ্যে আমি যেটা উল্লেখ করতে চাই সেটা হলো গিয়ে যে এখন গ্রিন কার্ড প্রাপ্ত ধারী পাসপোর্টধারী এদেরকেও ছাড় দেওয়া হবে না ভুল তথ্যের ভিত্তিতে যারা এগুলো অর্জন করছে সেগুলো কেড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তো যাই হোক এটা বিস্তারিত হয়তো গভীরে গেলে দেখা যাবে সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু এই ধরনের তথ্যগুলো যখন পেপারে আসে এবং যারা এটা পরিবেশন করতেছে তারা কোত্থেকে পায় এতে তো একদম মানে সাধারণ আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চালিত হয় যেটা আমি অনেকের সাথে মিশো দেখছি এগুলো নিয়ে যে ক্রিটিসাইজ করে আর কেউ যদি ভুল তথ্য দিয়ে পেও থাকে জিনিসগুলো আগেও ছিল ইমিগ্রেশন লতে কেউ যদি আপনার ফ্রড করে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করে গ্রিন কার্ড পায় সিটিজেন হয় ল তো আগে থেকেই ছিল হয়তো বা এই জিনিসগুলো টাইট হয়েছে টাইট হয়েছে মানে পাশাপাশি কোন একজন পলিটিশিয়ান হয়তো অথবা কোন গভর্নমেন্টের লোক এই কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে তখন এটা হেডিং নিউজ হিসেবে আসছে কিভাবে ওই যে আপনার একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করার যে হেডিং মানে যে ওয়ার্ড সেটা দিয়ে হেডিংটা দিয়ে তারা নিউজটি পরিবেশন করছে আপনি যদি নিউজটি আপনার মনোযোগ দিয়ে পড়েন দেখেন যে এখানে কোনো ম্যারিটস নেই কিছুই নাই এখানে আবার যে ল আগে থেকেই আছে ওই জিনিসটাকে তারা রিফ্রেস করছে কিন্তু হেডিংয়ে দেখা যাচ্ছে একটা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আচ্ছা আরও একজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আবেদন করা যায় যখন কোন ব্যক্তি রিমুভাল প্রসিডিং এ যায় এবং ইমিগ্রেশন জাজের সামনে হাজির হয় তো এইটার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ওনাকে আমেরিকাতে দশ বছর ফিজিক্যালি থাকতে হবে ওনার তো দশ বছরটি কাউন্ট হবে যেদিন ওনাকে নোটিস অফ এপিয়ারেন্স সার্ভ করেছে এমন না যে ওনাকে দুই বছর উনি ঢোকার দুই বছর পরে নোটিস অফ এপিয়ারেন্স সার্ভ করেছে উনি কখনো আমেরিকা জাজের সামনে যায়নি অথবা অ্যাভেলা করেছে অথবা গিয়েছে ডিপোটেশন হয়ে গেছে উনি বিশ বছর ধরে আমেরিকা আসছে উনি ইলিজিবল হবে না যারা এখানে ক্লিন রেকর্ড আছে এবং উনি টেন ইয়ার্স পরে নোটিস অফ এপিয়ারেন্স পেয়েছে এবং জাজের সামনে হাজিরা হয়েছে তখনই তাকে এই রেমিডিটি অ্যাপ্লাই করতে হয় তো এই রেমিডি অ্যাপ্লাই করার পূর্বশর্ত বেসিক পূর্বশর্ত হচ্ছে ওনাকে গুড ক্যারেক্টার ধারী হতে হবে ওনার কোয়ালিফাইং ইউএস আপনার সিটিজেন অথবা এলপিআর রিলেটিভস থাকতে হবে যেমন হচ্ছে চাই চিলড্রেন আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান প্যারেন্টস অথবা স্পাউস এবং ওই ইউএস সিটিজেন অথবা লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্সের হার্ডশিপ দেখাতে হবে যে উনি যদি দেশ থেকে চলে যায় ওনার অবর্তমানে ওই ক্যাটাগরির রিলেটিভসরা সিরিয়াস হার্ডশিপের মধ্যে পড়বে এই জিনিসটি জাজের সামনে এটা তখন উপস্থাপন করতে হবে যদি দেখে এই ক্যাটাগরিগুলো যদি মিলে যায় তাহলে উনি গ্রিন কার্ড পাওয়া পাতে সক্ষম হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরও একজন আছেন খুবই চমৎকারভাবে তিনি ব্যাখ্যাটা দিলেন আশা করছি এ রিলেটেড যাদের কোনো প্রশ্ন ছিল মনে কিংবা একটু কনফিউশন তারা উত্তর পেয়েছেন এবং আপনাদের কাজে দেবে আশা করছি আপনাদের কাজে দিলেই কিন্তু আমাদের ভালো লাগা এ পর্যায়ে কে আছেন আমাদের সাথে ভাই আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই বলেন 
আচ্ছা ভাই আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই আমার আম্মা ওভার সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড তো উনি এখানে এসে থাকেন না চলে যান তো ওনার এবার থার্ড টাইম ওনাকে পারমিশন নিয়ে দেশে দেওয়া মানে উনি চলে গেছেন দেশে গিয়ে দেশে চলে গেছেন তো এখন ওনার পারমিশনটা জানুয়ারিতে এক্সপায়ার হয়ে যাবে ওনার একটা অপারেশন হয়েছে এখন উনি যদি এক্সপায়ার ওই ওই পারমিশনের আগে উনি যদি না আসতে পারে ওনার জন্য আবার কি ওই দেশে থাকা অবস্থায় আবার কোনো অ্যাপ্লাই করা যাবে যাবে কি না আমরা বুঝতে পেরেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জানুয়ারি रिक्वेस्ट करते भाई আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলেন আমি তো জানতে চাচ্ছি আমার শ্বশুর ওনার 19 বছর ছিল আপনার শ্বশুর ওনার 19 বছর আমার 19 বছর 19 বছর ছেলে জন্য अप्लाई করেছে বাট এর মধ্যে উনি রিয়েন্ট্রি পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে ফর 2 ইয়ার্স ফর 2 ইয়ার্স পারমিশন নিয়ে যাচ্ছে प्रमाण पत्र गोले जिसमें प्रश्न कर मिल्टन जानते चेचन जे जज गिव अस इंडिविजुअल हियारिंग ऑन मैरिज केस इज दैट इफेक्ट न्यू गाइडलैंस भाई बोलते 
এপ্রিলে করে এখন বর্তমানে যারা নভেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরে অ্যাপ্লাই করেছিল তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে তার মানে কি কাছাকাছি আসছে আর ছয় মাসের মধ্যে হয়তো হ্যাঁ এক বছর ছয় মাসের মধ্যে হয়তো কাগজপত্র পেয়ে যেতে পারে তাহলে ওনার জন্য একটা সুখবর নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে এটি তো আপনি যেটি বলছিলেন যে এই যে সাধারণ মানুষ নানা ধরনের সংকটের মধ্যে থাকে এবং তারা নিজেরা অনেক সময় ছোটোখাটো ভুল করে ফেলে যেমন আরও আরও একজন লেখছে জন্ম তারিখ সংক্রান্ত ত্রুটি এই ইস্যুতে একটা সাধারণ পরামর্শ দেন মানে আমরা আমাদের তথ্যগুলো কেন এক এক জায়গায় এক এক রকম করে ফেলি না সে সেই জন্য অবশ্যই যে কোনো কোনো ইমিগ্রেশন যখন কাজ করতে যাবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো এক্সপার্টিস তারা বিজ্ঞ অ্যাটর্নির সহায়তা নিতে পারে সেক্ষেত্রে নিলে ওনারা জিনিসটির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি একদিকে বুঝছেন কিন্তু অনেক কিছু আছে যেটা কিনা আপনার আইনগত বিষয় সেই জিনিসটি উনি বিবেচনা না করার কারণে দেখা যায় কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছে ভালো হওয়ার চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো একটা আইনজীবী সহায়তা নিতে পারে এইসব বিষয় এবং কাগজগুলো যেন তারা ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ হ্যাঁ এবং সব সময় যেন অবশ্যই যখন কোনো তারা ইমিগ্রেশনে কোনো কাগজপত্র সেন্ড করে এবং একটা কপি যেন নিজের কাছে রাখে সব সময় আচ্ছা ঠিক তো আমাদের আর আরেকজন দর্শক যুক্ত হবেন এখন আমরা সেই দর্শকের প্রশ্নটি নিব আর খুব বেশি হয়তো বা নেওয়ার সুযোগ নাই শেষের দিকেও আমরা আছি কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে হ্যালো 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 জি আমরা শুনছি বলুন জি বলেন कागजपत्र संरक्षण कर विषय गुरुत्व दें এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিশেষ করে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যখনই কোনো তারা আবেদন করবে এবং সব সময় সঠিক আপনার ইনফরমেশনটি দেওয়া এটাই ভালো এবং সত্য এবং সঠিক কারেক্ট ইনফরমেশন আচ্ছা আরেকজন দর্শক আছেন আমরা একটু নিব কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি সারোয়ার বলছি শিকাগো থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন ভাই হ্যাঁ আমার কোশ্চেন হলো আমি আপনার আমার গ্রিন কার্ড অ্যাকচুয়ালি আসছিল এখন গ্রিন কার্ডে লিটল বিট অ্যারোর ছিল সো ওনারা গ্রিন কার্ডটা রিটার্ন চাইছে কিন্তু আমার অলমোস্ট লাইক এ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করার জন্য টাইম হয়ে গেছে আর কি তিন বছরের উপরে হয়ে গেছে এখন আমি কি এই মুহূর্তে কি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি আবেদন করতে পারে কিন্তু হ্যালো হ্যালো কে আছেন জি আমরা শুনছি বলুন হ্যালো জি হ্যালো জি বলবো হ্যাঁ বলেন আমার আমি রক্তকে সিরাজ বলছি আমার ছোট বয়স ওর হাজব্যান্ড হোম সিটিজেন আসার দুই বছর রয়েছে उत्तर खुबी दुखित सबशेष जी 
सर्वोच्च एगारो मास परिचित <laughs> मान चाहते ग्रीन कार्ड होल्डर सीटीजन है ना बहिरागत क्षमा सबादे प्रश्न उत्तर आलोचना नहीं सब समय अपने साथ